দেখো প্যাকেটিং করা হয় প্যাকিং সরি এখানে যে ব্যাগ তৈরি করা হয় এরকম ব্যাগিং করা হ্যাঁ সেটা আমরা পাঁচশো গ্রাম করতে পারি এক কেজি করতে পারি দুই কেজি করতে পারি ছয় কেজি পাঁচ কেজি দশ কেজি যেমন ইচ্ছা আমরা তেমনই সাইজ করতে পারি তবে এক্সপেরিমেন্টাল পারপাসে বেশিরভাগই আমরা পাঁচশো গ্রাম করি বা কমার্শিয়াল পাঁচশো গ্রাম করে এক কেজি বা পাঁচশো গ্রাম আর আমরা যখন ফার্মিং স্কেলে করে সাধারণত দুই তিন কেজি করে বড় বড় প্যাকেট করা হয় ঠিক আছে এখানে দেখো প্রাইমোরিয়া ইনিশিয়েশন প্যাকেট করার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ইনকুবেশন স্টেজটা দেখানো দরকার ছিল ইনকুবেশন ইনকুবেশন মানে কি ইনকুবেশন অলওয়েজ জানো যে ফাঙ্গাসকে গ্রো করা বা ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করার জন্য একটা সার্টেন টাইম একটা টেম্পারেচারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বদ্ধ করে একটু অন্ধকার ডার্ক একটু পজিশনে থাকতে হবে এবং সেটা এয়ার কন্ডিশন হলে খুব ভালো হয় কারণ ঠান্ডা ছাড়া এটা হবে না এয়ার কন্ডিশন থাকবে কয়েক ঘন্টা করে হলেও এসি ব্যবস্থা রাখতে হবে না ঠান্ডা কুল পরিবেশে রাখতে হবে সাধারণত দেখা যায় যখন শীত খুব বেশি পড়ে তখন আমাদের এসি দরকার হয় না হ্যাঁ তখন এটাকে ডার্ক একটা লাইটিং স্টেজে এটাকে সার্টেন টাইম এবং এটা কিন্তু একটা রুম হতে হবে যেখানে আমাদের কোনো ইয়ে থাকতে পারবে না হুম কোন জার্ম হ্যাঁ অ্যাটমসফিয়ারটা ক্লিন হইতে হবে আমি এখানে ফর্মাল ডিহেয়ার স্প্রে করে দিতে পারি বা আমার যে শেলফ গুলাতে রাখবো সে শেল গুলাকে আমি তোমার বিভিন্ন দ্বারা ক্লিন করে নিতে পারি সেখানে আমরা ডেটল স্যাভলন বা ফর্মাল ডিহাইড বা আমরা যে এখন হাত পরিষ্কার করার জন্য যেগুলো ব্যবহার করি এই সমস্ত অ্যান্টিসেপটিক ভালো করে স্প্রে করে ক্লিন করে তারপর ওখানে কিন্তু রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কন্টামিনেশন হয়ে যাবে এবং ইনকুবেশন পিরিয়ড অনেক বেশি কন্টামিনেশন হয় যদি টেম্পারেচার হাই হয় এবং রুমটা যদি হাইজেনিক না হয় তাহলে কিন্তু বেশি বেশি তোমার কন্টামিনেশন হয়ে যাবে এবং কন্টামিনেশন হয়ে গেলেই কিন্তু আসলে আর আমাদের কাল্টিভেশন ভালো হবে না এই এই স্টেজটাকে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে তবে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই সাধারণত দেখা যায় ফুল কাভার দেয় এই যে দেখো এখানে এই যে প্যাকেটটা এর মধ্যে কিন্তু ইয়ে ছিল আহ সডাস্ট হ্যাঁ সডাস্টটা একটু হোয়াইট ইস হয়ে যাচ্ছে যে হোয়াইট ইস হয়ে যায় যখন দেখবো আমি যে হোয়াইট ইস হয়ে গেছে তার মানে কি আমার সডাস্ট হয়তো গোল্ডেন কালারে থাকে বা স্ট্র গুলো গোল্ডেন টাইপ থাকে সেটা যখন হোয়াইট ইস হয়ে যায় তার মানে কি যে এখানে হ্যাঁ কলোনাইজেশন ফাঙ্গাস কলোনাইজেশন হচ্ছে ফাঙ্গাসটা ওভারঅল গ্রো করেছে গ্রো করার পর আমাদেরকে এই যে প্যাকেট গুলো এইভাবে কেটে দিতে হয় ডি শেপ কাটা দেখছো ডি শেপ করে কয়েকটা জায়গা দিয়ে কেটে দিব কেটে দিলে পরে ওই স্পেস গুলা দিয়েই সাধারণত এই পাকটা অংশ গুলা দিয়েই এরকম প্রাইমোরিয়া ইনিশিয়েশন হয় হ্যাঁ প্রাইমোরিয়া ইনিশিয়েশন হয় এটা প্রথম খুব ছোট ছোট এটা আরো ছোট থাকে তারপরে এগুলো আস্তে আস্তে ফ্রুটিং দেখো যে ফ্রুটিং এর এই যে পাইল লেস গুলো একটু বড় হতে থাকে ঠিক আছে এই যে এখানে একটা ভিউ দেখো যে এটা হচ্ছে কি মাইসিলিয়াম স্প্রিডিং হচ্ছে এটা ইনকিউবেশনের সময় তারপরে পিন হেড এপিয়ারেন্স এটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে এটা মেচিউর মাশরুম গ্রো হচ্ছে এই পিন পিন হেড যেগুলো এগুলোকে বলে প্রাইমোরিয়া এই প্রাইমোরিয়া গুলা যতগুলা গ্রো করে আসলে সবগুলা কিন্তু থাকে না ম্যাক্সিমামই নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ এবং ফুললি মেচিউরড যেটা ফ্রুটিং বডি এগুলোর সংখ্যায় কমে যায় যেগুলো আমার মার্কেট আপ এগুলো হচ্ছে বাটন মাশরুম হোয়াইট বাটন মাশরুম বাটন মাশরুমের যে প্রডাকশন টেকনোলজি এটা একটু ভিন্ন এটার মতো সেম না কিন্তু ওখানে কম্পোস্ট পাইল তৈরি করতে হয় বাটন মাশরুমটা খুব ফ্লেশি এবং ওয়াইল্ড ওয়াইড এটা খুবই সমাদৃত আমাদের দেশে সাধারণত শীতের মধ্যে বা কন্ট্রোল কন্ডিশনে টেম্পারেচারকে লো করে ওই কন্ট্রোল কন্ডিশনে করতে হবে আর কি আদারওয়াইজ নর্মাল যে টেম্পারেচার আমাদের দেশে সেখানে সাধারণত এই বাটন মাশরুম গ্রো করেন হুম আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বাটন মাশরুম তৈরি করার একটা ফ্লো চার্ট আর কি এখানে দেখো ফর্মুলেশন প্রিপারেশন অফ কম্পোস্ট কম্পোস্ট তৈরি করতে হবে কম্পোস্ট কে দেন ওই যে ভ্যাপারের মাধ্যমে স্টেরিলাইজেশন করা ঠিক আছে কম্পোস্ট স্প্রে তারপরে বিভিন্ন বিভিন্ন ট্রে ট্রে সাজানো হয় তারপরে তার মধ্যে স্পনিং স্পনিং মিন্স মাশরুম সিড কে ইনুকুলেশন করা ইন টু দ্য সাবস্ট্রেট ইস কল স্পনিং 
তারপর স্পন রানিং দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ইনকুবেশন টাইম ঠিক আছে এখানে অপ্রিয়ম টেম্পারেচার পিএইচ অক্সিজেন হিউমিডিটি এগুলো দেন কিন্তু তোমার মাশরুমের ফ্রুটিং উডি মানে পিন হেড ফরমেশন হয় তারপর হারভেস্টিং তারপরে মার্কেটিং দিস আর দা ওভারঅল একটা ফ্লো চার্ট এটা হচ্ছে এগারি কাজ বিশ পোড়াস বা এগারি কাজ বাইশ পোড়াস যে কম্পোস্ট পাইল এটা দেখো কম্পোস্ট পাইল এই ধরনের বড় বড় কম্পোস্ট পাইল হয় তারপরে এখানে দেখো এই যে বিভিন্ন ট্রেতে কম্পোস্ট গুলাকে কম্পোস্ট গুলো তৈরি করতে অনেক দিন লাগে প্রায় মাসখানে ত্রিশ চল্লিশ দিন লাগে এটাকে টার্নিং দিতে হয় বারবার টার্ন করতে হয় টার্ন মানে কি ভালো করে মিক্স করতে হয় কয়েকদিন পর পরই সাত দিন পর পর বা আর দশ দিন পর পর টার্নিং করে একটা লেভেলে নিয়ে আসতে হবে যেখানে হ্যাঁ মাশরুম গ্রো করতে পারে তারপরে এরকম বড় বড় এক একটা ট্রের মধ্যে রাখা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ট্রের মধ্যে এগুলা কি সুন্দর করে সেটিং করা হয় সেটিং করার পরে উপর দিয়ে একটু মাটি দেওয়া হয় ক্লে প্লেন আর ঠিক স্যান্ড ভালো মাটি একটা স্তর দেওয়া হয় বা স্পনিং করার পরে হম তারপরে এটাকে বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড আচ্ছা এগুলো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেল এইভাবে করে গ্রো করা হয় আচ্ছা এইটা তো সবটা আসে নাই আর কোথায় জানি আসে বুঝছো জি ম্যাম মোটামুটি বোঝা গেছে এটা হচ্ছে তোমার যেটাকে বলে হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদেরকে আমি বড় করে যে যেমন এই টেকনোলজিটা যেটা হ্যাঁ এটা তোমাদেরকে আমি সাপ্লাই দিব তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো এটা দেখে নিতে পারবা হ্যাঁ আর আমি একটা ওভারঅল তোমাদেরকে বললাম তোমাদের যখন কি জানি বলে যখন তোমরা ইয়েটা করবা ট্রেনিংটা করবা এগুলো তোমরা হাতে কলমে দেখে আসবো আর কি হ্যাঁ দেখে আসলে পরে তোমরা চিনতে পারবা মানে কাজগুলা করতে পারবা আর কি যদি প্রয়োজন হয় বা রিপোর্ট রিপোর্ট নিতে পারবা আর এমনি কতগুলো ছবি আমি দেখাতে পারি উৎস হম আমার এক্সপেরিমেন্টের আচ্ছা দেখো এখানে যে সরাস্ট প্রিপারেশন করেছে হ্যাঁ এখানে ওয়েস্ট প্রপারে এখন দেখা যাচ্ছে না ম্যাম আপনাকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এই জামি একটু এদিকে আসো তো কি প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের কন্টামিনেশন হ্যাঁ যেমন ধরো যে ট্রাইকোডার মাদার কন্টামিনেশন হয়েছে এগুলো ইনকিউবেশন পিরিয়ডে হতে পারে বা কালটিভেশন টাইমও হতে পারে ঠিক আছে এগুলো বিভিন্ন কন্টামিনেশন দেখানো হয়েছে
এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের সাবস্ট্রেট ইউজ করা হয় যেমন সডাস ইউজ করে এটা ওয়েস্ট পেপার ইউজ করে হ্যাঁ এটা একটা কন্টামিনেটেড প্যাকেট বিভিন্ন ধরনের কন্টামিনেশন দেখানো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাস এখানে গ্রো করে যেমন ট্রাইকোডার মাম হম অনেক যেমন পেনিসিলিয়াম তারপরে যেমন ধরো অ্যাসপারজিলাস হ্যাঁ এগুলো যেমন ধরো আহ রাইজুপাস ঠিক আছে এইগুলো গ্রো করেছে তো এখানে যেটা হলো এখন কি স্লাইড দেখা যাচ্ছে জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটু আমি এখানে দেখো তো ডেস্কটপটা আমি একটু শো করব ডেস্কটপটাতে যাবো ক্লাস না নিয়ে নিয়ে আমি শো এই যে দেখো এখানে হচ্ছে যে মাদার স্পন কিভাবে তৈরি করা হয় ঠিক আছে এটা আমরা দেখো পেটিরিসে কালচার এটা কিন্তু তোমার ওয়েস্টার্ন মাশরুমের কালচার আর কি ফাঙ্গাসে কাজ করেছো তোমাদের জন্য এগুলো ইজি মেথড হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে আমাদের যে মাইসিলিয়াম ফুল কলোনাইজেশন হলে এই ধরনের দেখা যাবে আবার কখনো কখনো আমরা এরকম ক্যাপও ইউজ করতে পারি অথবা মাশরুমের বিভিন্ন ধরনের ঘর হতে পারে এই ধরনের এই ধরনের দেখো একটা একটা মাশরুমের প্রোডাকশন হাউস মানে কাচার হাউস কিরকম ভাবে মাশরুম গুলোকে রেখেছে এভাবে এটা হচ্ছে ইনকুবেশন টাইম আর এটা হচ্ছে এটা শিকার মাধ্যমে করতে পারি এরকম তোমরা শিকার দেখেছো কেউ কখনো আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখন ছবিগুলা মানে অনেক ভাবে করতে পারি আর কি আমরা যে আমি কিন্তু বিভিন্ন প্রসিডিউর গুলো দেখাচ্ছি যে এইভাবে আমরা করতে পারি তাকে তাকে হ্যাঁ এরকম হাউস গুলোর মধ্যে এইভাবে কালটিভেশন করতে পারি তারপরে এইভাবে এইভাবে শিকার মাধ্যমে করতে পারি এই যে দেখো এটা বাংলাদেশি একজন খুব সফল ভাবে এইভাবে করেছে মানে শিকার সিস্টেম আর কি আবার অনেক সময় এরকম এই যে আমরা বাঁশের তাক বা লোহার তাক রডের তাক বিভিন্ন ভাবে আমরা আসলে প্রদর্শন করতে পারি হ্যাঁ এইভাবে এটা হচ্ছে যে হোয়াইট হয়ে যাওয়ার পরে এই ধরনের বড় বড় প্যাকেটও বানাতে পারি এই ধরনের প্যাকেটও বানাতে পারি বিভিন্ন ধরনের আমরা করতে পারি এতে দেখো পাহাড়ি এলাকায় হম একজনের প্রোডাকশন এটা হচ্ছে বাটন মাশরুম দেখো বাটন মাশরুম কি সুন্দর লাগে এখানে হ্যাঁ এটা মডার্ন কালটিভেশন রুম মেবি এরকম যেখানে হিউমিডিটি টেম্পারেচার তারপরে তোমার হম সবকিছুকে কন্ট্রোল করা যাবে সুন্দর একটা হাইজেনিক হাইজেনিসিটি মেনটেন করে কাজ করা যাবে আর কি মাশরুমের ডিজিজ ব্যবহার করি কিন্তু মাশরুমের ক্ষেত্রে খুবই হার্মফুল এটা হচ্ছে ইঙ্কি ক্যাপ 
এখানে মাশরুমের আগাছা বলা যেতে পারে মাশরুমের যেখানে গ্রো করে সেখানে এরা গ্রো করে বসে থাকে পিঙ্ক মোল্ড ইনসেক্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসেক্ট ঠিক আছে মার্কেটে বিভিন্ন ভাবে আমরা মার্কেট অ্যানালাইসিস করি মার্কেটে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে কেনিং করতে পারি ড্রাই করি যে ড্রাই করে রাখতে পারি ড্রাই ভাবে আমরা এভাবে ড্রাই করতে পারি হম ক্লিনিং করে স্লাইসিং করে এরকম করে ড্রাই ড্রাই করতে পারি ড্রাই মাশরুম ব্যবহার করতে করতে পারি এখানে দেখো ডিহাইড্রেট এখানে এটা হচ্ছে প্রিজারভেশন মেথড আর কি মার্কেটিং যেভাবে করতে হবে মার্কেটিং এর সিস্টেম ওভেনের মধ্যে এভাবে ড্রাই করতে পারি তারপরে স্টোর স্টোর মানে একরম এয়ার টাইট গ্লাস জারের মধ্যে এভাবে আমরা এগুলাকে প্রিজার্ভ করে বিক্রি করতে পারি অথবা এরকম তেলের মধ্যে লবণ টবন দিয়ে ওখানে এভাবে করে আমরা মেরিনেট করে ওটা রেখে দিতে ওটা বহু বছর থাকে যেরকম করে মাছকে টুনা পিস এভাবে করা হয় এটা হচ্ছে মাশরুমের টিংচার হ্যাঁ যে মেডিসিনাল পারপাস এভাবে মাশরুমে লিকুইড আকারে রাখা এরকম ক্যানিং করা যায় বিভিন্ন ধরনের মিক্সড মাছ মাশরুম এটা স্ট্র মাশরুমের ক্যান ড্রাই করা হচ্ছে ড্রাই বাটন মাশরুম ঠিক আছে এরকম পাউডার ফর্ম মাশরুম বাজারে বিক্রি করা যায় ঠিক আছে টেম্পারেচার রিলেটিভ হিউমিডিটি পিএইচ হ্যাঁ তারপরে তোমার ময়শ্চার কন্টেন্ট রেইনফল হ্যাঁ এই সমস্ত যে ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে এগুলো তোমরা কম বেশি আসলে সবাই জানো কারণ বিভিন্ন কোর্স এর মধ্যে এগুলো আসে বিভিন্ন সময় তাই না খুব ইজি একটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে এটা একটা তোমাদের রিটার্ন ফর্ম দিয়ে দিব তোমরা পড়লে পারবা বোধ হয় এটা আমি একটু জাস্ট একটু দেখাই তোমাদেরকে হ্যাঁ কারণ এটা তোমাদের এমন কোন কিছু বুঝানোর কিছু নাই এটা তো বুঝানোর কিছু নাই তোমরা পড়ে নিলেই পারবে আর কি তাও আমি একটু জাস্ট দেখাই দিই যে কি কি ফ্যাক্টর গুলা কাজ করে তোমরা নিজেরা একটু নোট করে নিতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ একটু জাস্ট একটু দেখাই দেয় কারণ কি আমার ওয়েদার যে এনভারনমেন্টাল যে ফ্যাক্টর গুলো আছে সেটার যে নোটটা বা স্লাইডটা এটা আমার অফিসের ডিপার্টমেন্টের যে ল্যাপটপ আছে ওইখানে রয়ে গেছে বুঝছো ওইটা আনতে আমার মনে নাই তোমাদেরকে জাস্ট এমনি একটু দেখাই দেই যে কি কি ফ্যাক্টর গুলো আছে তোমাদেরকে রিটার্ন ফর্মে দিয়ে তোমরা যদি চাও কোনো সময় আবার একটু ক্লাসটা করে নিতে পারো এটা করার দরকার হবে না খুব ইজি তাহলে আমি পরীক্ষার আগে একটু দাগায় দিয়ে না এখন শেষ করে দেন হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছি ম্যাম আপনার পার্ট কাছে শেষ হ্যাঁ আমি শেষ করে দিলাম আমি শেষ করে দিলাম মেবি হ্যাঁ তারপর আমি একটু দেখবো আর কি হ্যাঁ কোথায় রাখলাম আচ্ছা এখানে তেমন ব্যাপক আচ্ছা দেখা যায় এখন আবার শেয়ার করতে হবে আচ্ছা এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে আমি এটা আসলে এটা তোমাদের দেওয়ার জন্য মানে এটা আমার কাছে নাই দেখে আমি খুব তৈরি ঘুরি করে তিন চারটা স্লাইড তৈরি করেছে এখন বুঝছো আমার যে মেইন যে জিনিসটা দেওয়ার সেটা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টের ল্যাবটপ তো সেটা হলো যে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস গুলা যেগুলা ফাঙ্গাস ফাঙ্গালের গ্রোথ কে ইম্প্রুভ করে বা তার বিহেভিয়ার কে বিভিন্ন ভাবে ইফেক্ট করে সেগুলো হচ্ছে টেম্পারেচার পিএইচ আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন সয়েল প্রপার্টিস ওয়াটার প্রপার্টিস লাইনিং কন্ডিশন ঠিক আছে এখন যে টেম্পারেচার তোমরা জানো যে টেম্পারেচার একটা কারণ আমরা জানি যে ফাঙ্গাসের যদি হোস্টও থাকে 
যে কোনো প্যাথোজেনের হোস্টও থাকে তারপরে প্যাথোজেনও থাকে কিন্তু এনভারনমেন্ট ফেভারেবল না হলে কিন্তু ডিজিজ ক্রিয়েট হয় না তো ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট তো ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে যেটা টেম্পারেচারটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর তাই না সাধারণত দেখা যায় লো টেম্পারেচারে নির্দিষ্ট কিছু ফাঙ্গাস গ্রো করে হাই টেম্পারেচারে নির্দিষ্ট কিছু ফাঙ্গাস গ্রো করে সাধারণত অপটিমাল গ্রোথ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফাঙ্গাসের গ্রোথটা আবার নির্দিষ্ট কিছু টেম্পারেচার আছে এগুলো আমাদের একটু এক্সাম্পলটা শিখতে হবে আর কি এগুলো এমনি তোমরা সবাই জানো এগুলো ওভারঅল কথাবার্তা অনেকগুলি কোর্স করেছ জানো তো সাধারণত টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আবার কোনো কোনো ফাঙ্গাসে তোমার স্পোরুলেশন স্পোরুলেশন একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার হয় মানে স্পোর ফরমেশন বা কোনিডিয়া ফরমেশন ঠিক আছে মিনিমাম গ্রোথ সাধারণত টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আবার কিছু কিছু ফাঙ্গাস আছে অ্যাবাভ সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাবাভ এইটি ডিগ্রি কোনো কোনো ফাঙ্গাস আছে যে ফ্রিজের মধ্যে গ্রো করে কোল্ড টেম্পারেচারে পেনিসিলিয়ামের অনেক পেনিসিলিয়ামের কিছু কিছু স্পেসিস আছে হাই টেম্পারেচারে গ্রো করে কিছু কিছু স্পেসিস আছে একদম ফ্রিজিং কন্ডিশনের নিচে অনেক দিন রেখে দিলেও ওখানে গ্রো করে হম খুবই ডেভাস্টেটিং হম তারপরে তোমার ধরো ফাঙ্গাসে কিছু কিছু মোল্ড আছে যে ভেজিটেটিভ গ্রোথ ভালো হয় হ্যাঁ তারপরে দেখো যে ফাইটুফ থোড়া ফাইটুফ থোড়া যে গ্রো করে হোগি ওয়েদার হম তারপরে ডেজলিং হতে হয় হ্যাঁ এই ধরনের কুয়াশাচ্ছন্ন যদি থাকে ডিউ ড্রপস এগুলো যদি হয় সাধারণত সে বছর ইনফেকশন হয় ওমাইসিটিস গ্রুপের অনেক ফাঙ্গাস যেমন ফাইটুসথোরা পিথিয়াম এগুলোও কিন্তু হিউমিডিটি বেশি হাই হলে ইনফেকশন রেটও হাই হয় ঠিক আছে আবার দেখা যায় পিএইচ যেটা এসিডিক সয়েল যদি হয় সেখানে সেটা ব্যবহার করে ফাঙ্গাল গ্রোথ আবার বেসিক যে কন্ডিশন হয় যদি সেটা বেশি কন্ডিশনটা সাধারণত ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া বেসিক কন্ডিশন বেশি ফেভার করে ঠিক আছে তার গ্রোথের জন্য তারপর হাই যদি আলট্রাভায়োলেট রে থাকে তাহলে সেখানে মানে ফাঙ্গাসের গ্রোথ কম হয় আবার লো হলে হ্যাঁ ফাঙ্গাসের গ্রোথ বেশি হয় এই সমস্ত বিষয়গুলো অনেক আছে সয়েল প্রপার্টিস অনেক ব্যাপার বিভিন্ন নিউট্রিয়েন নাইট্রোজেন তারপরে তোমার পটাস তারপরে বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন এগুলোও কিন্তু তোমার ফাঙ্গালের গ্রোথকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে ঠিক আছে যেমন ধরো ব্লু আবার লাইট লাইট কন্ডিশন ব্লু লাইট স্পোরুলেশনকে হেল্প করে যদি তুমি অল্টারনারিয়ে গ্রো করো দেখো স্পোরুলেশন হচ্ছে না তখন যদি তুমি এখানে ব্লু লাইট কে যদি একুমুলেট করতে পারো সেখানে হ্যাঁ ওইটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে মানে এটাকে ত্বরান্বিত করে এনহ্যান্স করে গ্রোথ কে ব্লু লাইট অল্টারনেটের গ্রোথ কে এনহ্যান্স করে এরকম বিভিন্ন ফ্যাক্টর গুলা করে এগুলা খুব কঠিন কিছু না ঠিক আছে আহ এই আর কি তোমাদের ঠিক আছে আর তোমাদেরকে আমি ওই নোটটা সাপ্লাই করব আর তোমরা নিজেরাও একটু সার্চ করে পড়ে নিতে পারো ম্যাম শীতটা দিয়ে দিয়েন তাহলেই ভালো হবে শীতটা দিয়ে দিলে ভালো হবে না তোমরা তো এমএস স্টুডেন্ট একটু সার্চ টার্চ করে কিন্তু পড়া দরকার যে তোমাদের চাকরি বাকরির জন্য আমরা এটাকে প্রেসার করি না আর কি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এমএস স্টুডেন্টদেরকে এভাবে নোট দেওয়া কিন্তু ঠিক না কি আমরা দেই আমি গত কোর্সে দিয়েছি গত কোর্স গুলাতে এখনো দিব দেখানে তোমাদের চাকরি বাকরির সুবিধার জন্য বুঝছো না বিষয়টা থ্যাংক ইউ ম্যাম জি ম্যাম আমাদের একটু মাথায় রাখতে হয় যে আমাদের ছেলেদের তো আসলে ফাইনাল টার্গেট হচ্ছে তাদের একটা চাকরি চাকরি বা অনেক ধরনের ব্যাপার স্যাপার অনেক ঝামেলা অনেক ধরনের পড়াশোনা দেশে আমরা বিষয়গুলো একটু কনসিডার করি আর কিন্তু এম এস এস স্টুডেন্টদেরকে এইভাবে মানে নোট তৈরি করে দেয় আসলে অ্যাকচুয়ালি ঠিক না জাস্ট লেকচার দিয়ে দিলাম ওরা এখন তো তোমাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে সব কিছু থাকে তুমি একটুখানি জাস্ট গুগল সার্চ দিলে সব পেয়ে যাবো তাই না এখন তো খুবই ইজি আর 
মানে পড়াশোনাটা যদি কেউ চায় এই জন্য দেওয়ার উচিত ছিল না কিন্তু ওই চাকরি বাকরির কথা চিন্তা করে তোমাদের ফিউচারের কথা চিন্তা করে আমরা এগুলাকে ইজি করে দিই ঠিক আছে তো ঠিক আছে তাহলে আমি এর মধ্যে যদি আবার কোনো ক্লাস আমি মনে হয় সব ক্লাস নিয়েছি কি কি নিয়েছি বলতো ক্লাস টাইপের কেন যেন একটু শান্তি মতো নিতে পারলাম না রেগুলার একটা ক্লাস যেভাবে নেওয়া উচিত আমি তোমাদেরকে লিভ করে ফেলো সবাই হ্যাঁ আমি তো মিটিং